你为什么要害我？我我我害你什么了呀？你为什么害我那么喜欢你？检疫生，检查报告出来了。怎么说？和第一次一样，生长激素正常，血压、心率、血红素蛋白，全部指标恢复正常。明山，从目前的状况来看，陆芬芬的吻对你的反应综合症有一定的帮助。哎呀，明山啊，我想试一试。是什么？你的不行。还有什么？现在呢？我看这不是治愈，只是稳定。生物酶的效果会随着时间明显的减弱。那一次吻可以坚持多久？这个具体的时间不好说，但是二十四小时以后，生物酶在你体内的血液浓度基本为零。不行，明晨。我还是试一下吧，啊！所以，现在问题的关键是如何才能得到陆芬芬的吻？你怎么到这儿来了？送给你。为什么送给我呀？我想请你吃饭。谢谢你的红酒、香草茶。啊？我发现两个点啊、哦。嗯。一个呢，我比你年纪大；还有一个呢，你比我有钱。所以呢？所以啊。你这个年纪不能乱花钱，你要养成对金钱的正确观念，一分一毫来之不易。就算你家里再有钱，那也不是你自己挣的，你这乱花是不对的。我哪里乱花钱了？你看你买的这花就很浪费。你怎么知道钱不是我自己挣的？是人都能看出来，好吗？你肯定没有工作过，现在应该大三。我十年前就毕业了，十年前小学毕业吧。小姐姐，你的眼睛真好看，可是眼光不怎么好了。现在零零后的弟弟也太会撩了，敢摸我的脸。吃了，菲菲。嗯，你最近是不是胖了？啊？没有啊，为什么这么说？那为什么你在我心中的分量越来越重了呢？你为什么要害我？我我我害你什么了呀？你为什么害我那么喜欢你？什么情话大全，狗屁不通。陆芬芬，我们别那么麻烦。你要不要和我谈恋爱？和我谈恋爱吧。
，好笑吗？一一点点好笑吧，你能不能少看点电视剧啊？我不看电视。瞎说！你不看电视剧，哪学来这霸总台词呀？不需要吗？还有这种霸总式的表情和刚才那个霸总式的微笑，弟弟，你年纪这么小，你就不能笑起来阳光活泼一些？我不阳光吗？反正我想说的就是，我现在没有心情谈恋爱，我就想一心搞事业。在你面前呢，一颗冉冉升起的巨星就要诞生了。徐总，他已经回国了，按照您的要求，给他发了邀请。他怎么回复？拒绝了。那他现在住哪？住在西雅酒店。丁家的酒店。好，我知道了。我给你准备了点吃的。我没有喝下午茶的习惯。现在开始就要有了，来。你看看你的身体，现在都成什么样了？凌晨啊。我想过了，如果你的病一直不能康复的话，不如把集团卖了吧。姐，你胡说什么呢？在我心里，你是最重要的。爸妈去世以后，怪我没有把你照顾好。你不要这么说。对了，天然他回来了。你想不想见他？既然他回来了，就让他尽快回集团吧。他有自己的想法，我们不妨尊重他的意见。首先，他要承认自己是许家人，维护许氏的利益。能做到这一点，我们再谈其他的。但要是……要是我的病始终治不好呢，姐，我已经仔细想过了。如果我的病没有办法痊愈，天然是最适合的继承者。我们不如开诚公。我不会让你有事的。一江如果救不好你，我们还有其他的办法。我愿意放弃一切，只要你能活下去。我要你记着，你就是安达。